नमस्कार दोस्तों कंपटीशन कमेटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं आकाश सिंह इस सप्ताह का जो टॉपिक था वह था जल प्रबंधन और जल संकट से संबंधित सोलहवीं शताब्दी के आसपास रहीम ने एक दोहा कहा उस दोहे में उन्होंने ये कहा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी गहना उबरे मोती मानस चुन रहीम ने अपने इस दोहे के माध्यम से पानी का आधार लेते हुए तीन इकाइयों की विशेषता बताई पहली इकाई थी वो मोती थी कहा यह जाता है कि जो मोती की महत्वता होती है उसकी इंपॉर्टेंस होती है वो उसकी चमक पर होती है और उसकी चमक डिपेंडेंट होती है पानी के ऊपर और अगर मोती से वो पानी ही अलग कर दिया जाए अर्थात उस चमक को ही हटा दिया जाए तो मोती का कोई भी यहाँ विशेष महत्व नहीं रह जाएगा ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य की बात की गई तो यहाँ पर पानी संदर्भित था मनुष्य के आचरण पर उसके व्यवहार पर यह कहा जाता है कि किसी भी मनुष्य का जो आचरण होगा वो उसके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होगा जिस प्रकार का वो आचरण करेगा वह व्यक्ति उसी प्रकार से होता है तीसरी इकाई यहाँ पर रहीम ने चून पर लिया या फिर आप कह सकते हैं कि आटे के साथ जब हमें रोटी खानी हो तो यह पानी आटे के साथ मिलकर ही रोटी के रूप में परिवर्तित होता है रहीम ने पानी के आधार पर इन तीन इकाइयों के बारे में बात कही मतलब पानी की इंपॉर्टेंस सोलहवीं शताब्दी में बहुत सारे अलग अलग प्रदेशों में देखा जा रहा था समय बीतता गया और अगर आज आप वर्तमान प्रदेश में देखें तो पानी की महत्वता तब से तुलनात्मक रूप से अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है अब पानी की महत्वता सिर्फ मोती की चमक मनुष्य के आचरण और आटे के साथ मिलने के साथ साथ में अब हमारे आर्थिक प्रदेश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी यह महत्वता इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप यह देख रहे होते हैं कि पानी एक ऐसा संसाधन है हमारे राष्ट्र का जिसका शरण बहुत ही तेज गति से हो रहा है और इसी तेज गति से अगर ये शरण होता जाएगा तो भारत आने वाले समय पर बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बड़ी मुश्किल से जूझ रहा होगा और यह मुश्किल ऐसी होगी जो आर्थिक वृद्धि को रोकने के साथ साथ में हमारे देश के जो सामाजिक व्यवस्था है उसको भी विखंडित करेगा अब हम यह देखते हैं कि यह टॉपिक किस थीम पर बेस्ड है यह टॉपिक बेस्ड है जो हमारी वाटर क्राइसिस है और वाटर क्राइसिस से उभरने के लिए भारत ने किस प्रकार के प्रबंधन के ये तरीके अपनाए हैं मैनेजमेंट के प्रोसेस चालू किए हैं मैनेजमेंट प्रबंधन प्रबंधन क्या होता है वॉट इज़ मैनेजमेंट प्रबंधन ये होता है कि जब आपके पास में संसाधन जो हैं वो सीमित हैं और उस सीमित संसाधनों का उपयोग करके आपको असमित संसाधन अर्थात मानव जाति इनका जब भरण पोषण करना है इनके वृद्धि के लिए इनके लाभ के लिए अधिकतम लाभ इन तक पहुंचाना है तब हमें प्रबंधन की आवश्यकता होती है क्योंकि एक तरफ अगर आप देखें तो भारत के पास पूरे विश्व का मात्र चार प्रतिशत जल संसाधन है लेकिन अगर मानव जाति की आप जनसंख्या की बात करें उनकी संख्या की बात करें तो आप देखते हैं कि लगभग 18 परसेंट पॉपुलेशन भारत के मतलब इस चार वाटर रिसोर्स में पूरे वर्ल्ड का एटीन पॉपुलेशन डिपेंडेंट है तो जब आपके पास ये संसाधन जो सीमित हैं जो चार है वो आपको फुलफिल करना है तीन परसेंट में तो आपको मैनेजमेंट प्रबंधन करने की जरूरत जरूर पड़ेगी और यह जरूरत और बढ़ जाएगी जो बचा खुचा संसाधन भी है जो थोड़े मोटे संसाधन भी है जब वह भी विनाश की स्थिति में जा रहे हैं वह भी खत्म होने की स्थिति में जा रहे हैं बर्बाद हो रहे हैं प्रदूषित हो रहे हैं तब तो यह महत्वता प्रबंधन की और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस निबंध की शुरुआत जैसा कि मैंने आपको कई बार कहा है कि जब भी आप निबंध की शुरुआत करें तो निबंध की शुरुआत इंट्रोडक्शन या फिर बहुत ही ज्यादा प्रभावी होता है उसको प्रभावी करने के लिए हम किसी रिपोर्ट का माध्यम ले सकते हैं उनके द्वारा जो आंकड़े दर्शाए गए हैं उन आंकड़ों को मेंशन कर सकते हैं इस निबंध की महत्वता को बढ़ाने के लिए हमने इंट्रोडक्शन में नीति आयोग की रिपोर्ट का सहारा लिया है यह रिपोर्ट 2018 में जारी की गई थी और इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने क्या कहा था जरा उस पर हम बात करते हैं इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने यह कहा कि भारत देश में लगभग पचहत्तर जो गृह है गृह क्षेत्र है वह शुद्ध पेयजल की पानी कमी से जूझ रहा है हर साल लगभग दो लाख मृत्यु प्रदूषित जल से या फिर जल की समस्या के कारण हो रही है तीसरा फैक्ट यहां पर यह कहता है कि अगर यह वर्तमान स्थिति इसी तरीके से बनते गई तो 2020 तक भारत के 21 शहरों के जो भूजल है उसका मान जो शून्य हो जाएगा जिसे सीधे तौर पर सौ मिलियन लोग प्रभावित होंगे चौथा यहाँ पर फैक्ट यह कहता है कि 2020 के बाद जब आप 10 साल और पार करेंगे 2030 तक तब यह 40 परसेंट जो जनसंख्या है भारत की वह शुद्ध पेयजल की उपलब्धता नहीं होने के कारण बहुत सारे परेशानियों से नकारात्मक तौर पर प्रभावित हो रहे होंगे यह फैक्ट था नीति आयोग की रिपोर्ट का इस रिपोर्ट को जैसे ही आपने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा आपने बता दिया कि हमारी वर्तमान की स्थिति सरकारी आंकड़ों के आधार पर किस तरीके से बहुत ही दुखद है और किस प्रकार से बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है 
अब बात यह करते हैं कि जब आपने फैक्ट में इंट्रोडक्शन में सारे फैक्ट डाल दिए तो आप कुछ यह भी बता दें कि यह इस प्रकार की समस्या हमारी वर्तमान में हुई क्यों है तो इस प्रकार की समस्या के पीछे जो विभिन्न कारण है कारण नंबर एक कि भारत देश की नदियां प्रदूषित हो रही हैं क्यों क्यों हमारे देश की नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं अगर आप दामोदर नदी का उदाहरण देखें तो कोयले के उत्खनन से अगर आप लोहित नदी का उदाहरण देख रहे हैं तो ये सारी जो नदियाँ आप छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में बात करें चाहे डंकनी शंखनी के बारे में इन नदियों के आसपास में जिस प्रकार से खनिजों का उत्खनन हो रहा है जिस प्रकार से यहाँ पर यूटिलाइजेशन या मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ के जो अयस्क हैं जो खनिज हैं वो नदियों में जाते हैं नदियों में जाने के साथ साथ में पानी की जो यहाँ पर क्वान्टिटी प्योरिटी होती है उसे ये डिग्रेड करते हैं उसे प्रदूषित करते हैं साथ ही आप देखते हैं कि जब भी नदी वाला क्षेत्र है तो आसपास अगर कोई उद्योग है उस उद्योग के जो भी वेस्टेज होते हैं वो पानी में छोड़ दिए जाते हैं तो नदी फिर से पीने योग्य तो नहीं रह सकती उसकी पानी की प्योरिटी फिर से गिर जाती है साथ ही अगर आप देखें तो आम जनमानस जो गृह के जो कचड़े होते हैं जो उसके वेस्टेज होते हैं सीवेज होते हैं वो भी नदियों में सीधे तौर पर छोड़ दिया जाता है इन सारे तरीकों से विभिन्न विभिन्न माध्यमों से जब नदियों में गंदगी आते रहेगी नदियों का पानी प्रदूषित होता रहेगा और वह नदी जो कभी जीवनदायी नहीं हो सकती थी तो वह नदी धीरे से अब प्राण घाती भी हो जाती है आगे अब आप देखते हैं कि यह कारण और इसलिए बढ़ जाता है कि जो हमारा वाटर हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म है उसकी भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही है अगर आप तीसरा कारण देखें तो सरफेस वाटर प्रदूषित तो हो रहा है लेकिन क्या ग्राउंड वाटर बचा रह रहा है तो नहीं ग्राउंड वाटर में भी समस्या देखने को मिल रहा है ग्राउंड वाटर में समस्या क्यों हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि सबसे पहले तो जो वाटर रिसोर्स हमारा है वो इतनी बड़ी जनसंख्या को फुलफिल करने के लिए उनके उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए बहुत ही कम है और साथ ही यह जो आंकड़े आपको दिखा रहा है इसे और गंभीरता से समझने के लिए हम इन आंकड़ों को भी इस्तेमाल करते हैं उन्नीस में जो खपत थी प्रति व्यक्ति जल खपत यह छः हज़ार घन मीटर थी जो कि गिरते गिरते 2000 में 2300 घन मीटर तक हो गई और 2025 तक 1600 घन मीटर हो जाएगा तो यह है खपत की स्थिति धीरे धीरे लोगों की जब जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो यह जो पानी की उपलब्धता है प्रति व्यक्ति उसकी भी कमी होते जाएगी मतलब वाटर रिसोर्स हमारा उतना ही है या गिर रहा है लेकिन उसकी तुलना पर जनसंख्या बढ़ता जा रहा है जब जनसंख्या बढ़ता जाएगा तो जो प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता है उसमें आप इस तरीके की गिरावट देखना शुरू कर देंगे यह है आपने बता दिया कि किस प्रकार के आंकड़े नीति आयोग ने दर्शाए और इन आंकड़ों के पीछे कारण क्या तो इन कारणों के साथ साथ में आपने इन फैक्ट का माध्यम भी लिया ध्यान रखिएगा कि जब भी आप निबंध लिखें या कभी भी आप अपने विचार व्यक्त करें तो विचार व्यक्त करते समय आप आंकड़ों का सहायता जरूर लें आंकड़े आपकी बात को गंभीरता देता है उसे तथ्य देता है उसे सत्य साबित करता है मैं कुछ भी ऐसा कह दूं कि हाँ भाई हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते वाटर की जो अवेबिलिटी है बहुत ही कम हो रही है इसके अलावा अगर मैं ये आंकड़े दर्शा दूँ तो उसी बात को इन आंकड़ों ने बहुत ही मजबूती दे दी बहुत ही गंभीरता दे दी और ये आपके विचारों में गंभीरता देने के लिए ये तथ्य का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही अच्छा होता है जब आपने इन सारे आंकड़ों के आधार पर देख लिया कि आपकी वर्तमान की जो स्थिति है जल संसाधन के परिपेक्ष में बहुत ही दुखद है तो क्या आप यही स्थिति दुखद बने रहने देंगे क्या आप कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे ये जो समस्याएं हैं इन समस्याओं को पहले तो धीमा किया जाए धीमा करते करते इसे रोक दिया जाए और फिर उसके बाद एक सकारात्मक दिशा में बढ़ा जाए आप बिल्कुल चाहेंगे क्योंकि आपको आने वाली पीढ़ी को जवाब देना होगा कि आपने अपने वर्तमान समय पर ऐसे कौन से कार्य किए जिससे आने वाली पीढ़ी के पास जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन है इस देश में उसे ही आपने समाप्त कर दिया तो इस जवाब को देने के लिए आपके पास में कुछ ऐसे इतिहास होने चाहिए आपके कदम होने चाहिए जिससे आप गौरवान्वित होकर अपनी आने वाली पीढ़ी को ये दर्शाएं कि हमने आपके लिए सोचा जरूर है और वह तरीका ही जल प्रबंधन नीति कहलाता है जल प्रबंधन नीति कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं भारत में जरा हम देखते हैं तो सबसे पहला जो तरीका है वह है अपशिष्ट जल प्रबंधन या फिर सीवेज वाटर ट्रीटमेंट ये क्या होता है घरों के जो गंदे पानी होते हैं जो ग्री हाउस हाउस होल्ड जैसे कपड़े धोने के पानी बर्तन मारने के पानी नहाने के पानी ये जो गंदे पानी होते हैं इन गंदे पानियों का इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए इसकी सारी इम्प्योरिटी को हटाया जाए इम्प्योरिटी को हटाने के बाद इस पानी को पुनः प्रयोग योग्य बना देना ही सीवेज वाटर ट्रीटमेंट कहलाता है इस तरीके की योजनाएँ दिल्ली में मुख्य रूप से देखा जा रहा है यमुना नदी पर क्योंकि यमुना नदी पर उस राज्य का जो सीवेज या फिर जो गंदे पानी आते हैं गृहों से शहरों से नदियों में जो पानी आते हैं उसके कारण मुख्य रूप से प्रदूषित हो रही है इसलिए वहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छे मात्रा में और बहुत ही अच्छे तरीके से सीवेज वाटर ट्रीटमेंट किया जा
आगे हम देखते हैं सिंचाई प्रणाली जब सिंचाई का तरीका आपका अच्छा ना हो मतलब कि आपके फसलों को दो बूंद की जरूरत है और आप उसे भर भर के पानी जब देने लगेंगे तो पहला तो यही प्रभाव पड़ेगा कि आपके फसलों की जो वृद्धि होनी चाहिए थी वो नहीं होगी साथ में यह प्रभाव पड़ेगा कि नदियों के पानी या फिर जो सिंचाई का इम यूज देख रहे हैं आप वाटर का उसके साथ में मिट्टियाँ चली जाएंगी जिसे आप सॉइल इरोजन कहते हैं और पानी तो बर्बाद होंगे ही तो सिंचाई की प्रणाली की इस तरीके से व्यवस्था की जाए जहां पर फसल जो होंगे जितनी उसकी आवश्यकता होगी उतना ही पानी उस तक सुनिश्चित किया जाए और पानी को बर्बाद होने से रोका जाए जैसे कि सिंचाई प्रणाली में अगर आप देखें तो ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकल इरिगेशन का इस्तेमाल अब किया जा रहा है इस योजनाओं में सरकार अनुदान भी दे रही है ताकि किसानों को इस तरीके से सिंचाई करने में बहुत ज़्यादा चुनौती महसूस ना करनी पड़े आपने यह भी देखा है कि अभी हम सिंचाई प्रणाली पर कौन सी अवधारणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो उसका नाम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप आगे बढ़ते हैं तीसरा कंसेप्ट वह है प्राकृतिक जल निकायों का देखभाल प्राकृतिक जल निकाय जैसे झील नदियां इनको बर्बाद होने से रोका जाए अर्थात कि आप झीलों को नदियों को इस तरीके से व्यवस्थित रखें कि आसपास के जो कस्बे हैं वहाँ से गंदे पानी यहाँ पर ना आए साथ ही आप इस तरीके से रखें कि जो आसपास के उद्योग हैं उनके जो वेस्टेजेस हैं वो आकर यहाँ पर इन्फ्यूज ना हो अब चौथे पॉइंट पर हम बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन हम सामान्य तौर पर देखते हैं कि आम लोग आम जनता अपने दैनिक दिनचर्या में कई बार ऐसा काम कर रहे होते हैं जिससे पानी बर्बाद हो रहती हो जैसे कि सुबह नल खोलकर ब्रश करना पानी वेस्ट हो रहा है नल खोलकर शेविंग करना यहाँ से लेकर साफ पानी का इस्तेमाल करके गाड़ियों को धोना यह सारे जो तरीके होते हैं यह आप क्या कर रहे हैं तो आप सीधे तौर पर पानी की बर्बादी कर रहे हैं आप इस तरीके से पानी का उपयोग करें कि आप सतत तौर पर इसका उपयोग करते रहें ऐसा ना हो कि जिस पानी का आप अभी इस तरीके से उपयोग कर रहे हैं कि वो बर्बाद कर रहा है आगे चल आपकी पानी की बर्बादी आपकी बर्बादी का कारण बन जाए पांचवें पॉइंट की हम बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो जो हमारे पास प्राकृतिक इकाइयां हैं उसे तो आप बचाना तो बहुत ज़रूरी है साथ ही जब वर्षा होगी तो जो पानी गिरेगा उस वाटर को रेन वाटर को भी आप अगर बचा ले तो आपके जल संसाधन के में ज़रूर इजाफा होगा जैसे कि आप छतों में टैंक बना ले तालाब बना ले बावड़ी बना ले इन सारे जगहों पर क्या होगा जब पानी गिरेगा वर्षा होगी तो यह पानी यहाँ पर रुकेंगे इनका हमारे पास में वाटर रिसोर्स की जो उपलब्धता है वो भी बढ़ेगी अब हम यह देखते हैं कि वाटर मैनेजमेंट के यही तरीके हैं ये मेथड्स ऑफ और वाटर मैनेजमेंट है तो इन सारे चीज़ों आपने देखा ये समस्या है समस्या के पीछे कारण कैसे प्रबंधन करोगे तो इस तरीके से प्रबंधन करोगे इस प्रबंधन करने के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं तो चुनौतियां नंबर एक कि आप नदियों को प्रदूषण या फिर नदियों के जो पॉल्यूटेड जो रिवर हैं उसको आप सेफ करना चाहेंगे उसे आप साफ करना चाहेंगे जैसे गंगा नदी के ऊपर नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहे हैं लेकिन प्रदूषित नदियां जो हो गई हैं उनके प्रदूषण को हटाने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि नदियां दोबारा से प्रदूषित ना हो आप एक तरफ से नदियों को साफ करते जाएंगे दूसरे तरफ से नदियाँ प्रदूषित होते जाएगी तो एक ऐसा प्रोसेस बन जाएगा जिसमें आप लगातार कार्य तो करते जा रहे हैं लेकिन आपको उसका आउटकम नहीं मिल रहा है तो सबसे पहला तो कार्य यही है कि प्रदूषित होने से रोके प्रदूषित होने से ही अगर आप रोक लेंगे तो आपको उसको गैर प्रदूषित करने में थोड़ी सी कम मेहनत करनी होगी आपने सुना भी है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो क्योर में जाने से पहले जरूरी है कि आप प्रिवेंशन वाले मेथड पर पहले अप्लाई कर लें नदियों का विवाद कई बार ऐसी कई जैसे अगर आप कावेरी नदी देखें आप सतलज नदी देखें और आप छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के महानदी का उदाहरण ले लें यह नदियां राज्यों के बीच विवादित हो जाती हैं जब कोई नदियां राज्यों के मध्य विवादित हो जाती हैं तो कोई भी एक राज्य या फिर जब तक ये दोनों राज्य जो विवाद निपट नहीं जाता उन नदियों को लेकर विशेष प्रकार के जो प्रावधान आवश्यक हैं वह नहीं उठा पाते क्योंकि ये नदियां विवादों में चल रहा है नदियां जब विवादों में रहती हैं तो किसी भी राज्य द्वारा अगर कोई कदम उठाया जाता है तो ये बहुत ही लाजमी है कि जो अन्य राज्य हैं जो विवाद के जो दूसरा पक्ष है वो इसको इसी विवाद का एक हिस्सा मान लेगा और वह विवाद क्या करेगा कोर्ट के माध्यम से या फिर जो भी हमारी मैकेनिज्म हैं उसके आधार पर जाकर वो रुक जाता है तो जब नदियां विवादित होती हैं तो उस पर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता प्लानिंग का उसके कंजर्वेशन का और उसके संरक्षण का जलवायु परिवर्तन या फिर पहले हम थर्ड वाला पॉइंट देख लेते हैं वर्षा प्रवृत्ति में विसंगति और यह विसंगति क्यों हो रही है मुख्य रूप से तो वह जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही है जिस जगह पर जिस प्रकार की तापमान और वायु दाब की आवश्यकता होती है वर्षा के लिए जब वह पैटर्न चेंज हो जाए तो आप उसे कह सकते हैं जलवायु में परिवर्तन जब टेम्परेचर और प्रेशर जो नॉर्मल ईयर्स में होने चाहिए वो जब हट जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर को अब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है हमारा ग्लोबल वार्मिंग 
जो आप अवधारणा देख रहे हैं जिसे हम आगे चलकर किसी वीडियो में और बेहतर तरीके से समझ लेंगे यह जलवायु परिवर्तन जब होता है तो वर्षा की प्रवृत्तियों में चेंज होता है कहीं पर जहां पर वर्षा होनी चाहिए वहां वर्षा नहीं होती है होती है तो बहुत ज्यादा हो जाती है जहां पर हरे भरे या फिर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो वहां सूखे पड़ जाते हैं जहां पर सूखा होना चाहिए था वहां पर बाढ़ आ जाते हैं इस तरीके से जब आप यही नहीं समझ पाएंगे आप यही नहीं देख पाएंगे कि किन क्षेत्रों पर वर्षा हो रही है तो आप उसका प्रबंधन किस प्रकार से कर पाएंगे और आप यह देखेंगे कि यह जलवायु परिवर्तन वर्षा की प्रवृत्तियों विसंगति लाएगा और आप एक प्रॉपर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती है वह है जनमानस में जागरूकता हम एक एक बूंद के बारे में सोचने लगे हम इस बारे में जब चैतन्यता से देखें कि किस प्रकार से हम पानी को बचा सकते हैं तो आप बहुत ही आसानी से खोज पाएंगे आपको इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि आप कब कब किस किस तरीके से पानी की बर्बाद कर रहे हैं और अगर आपके छोटे छोटे कदम ही आप उठाने लगें पानी को बचाने के लिए या फिर सही तौर पर किया जाए तो पानी को बर्बाद ना करने के लिए अगर आप छोटे छोटे यहाँ पर चैतन्यता के साथ कदम उठाने लगे तो हम जितनी बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं वो समस्या ही पहले कम हो जाएगी और हम एक बेहतर तरीके से इसको प्लान कर पाएंगे इन सारे चीज़ों के बाद मतलब इंट्रोडक्शन कारण मेथड और चैलेंजेस के बाद अब हम आते हैं निष्कर्ष पर कि जब आप ये सारा चीज़ लिख लें तो निष्कर्ष किस प्रकार से आपका होना चाहिए तो निष्कर्ष आप इस प्रकार से लिख सकते हैं जल या पानी विश्व का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति पानी के कारण ही हुआ है पानी के कारण ही वृक्ष पनपे हैं और पानी के कारण ही मानव जाति का विकास हुआ है भारत में बड़ी बड़ी नदियां प्रभावित होती हैं पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है इसका अर्थ यह है कि मानव जरूरत को पूर्ण करने के लिए भारत के पास में पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन है तो ज़रूर लेकिन जिस तेजी से इसका शरण हो रहा है जिस तेजी से इसका प्रदूषण हो रहा है अगर उस तेजी को धीमा ना किया जाए उस कारकों को अगर हटाया ना जाए तो ये सारी चीज़ें इतिहास बन जाएंगी भारत को ज़रूरत है एक बेहतर जल प्रबंधन नीति की नीतियाँ हैं तो ज़रूर लेकिन इन नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता है क्योंकि जिस गति से ये नीतियाँ बन रही हैं जिस धीमी गति से ये आगे बढ़ रही हैं अगर ये गति इसी प्रकार से बनी रही तो आज हम जल संसाधन को बचाए रखने के लिए चिंतन कर रहे हैं आगे चल हम भारत देश के विकास और इस मानव जाति को बचाए रखने का चिंतन करने लगेंगे धन्यवाद सी की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।